钱，谁掉的？师傅肯定很着急，上次我是等一下吧。到底掉哪里了？这都怪我。嗯、阿姨，你有没有看到一个红色的小袋子？里面有什么？里面有几万块钱。那你看，是不是这个？对，就是这个。这可是我妈的救命钱。要不是你的话，我都不知道该怎么办了。不用谢，赶紧去给你妈治病吧。哎，小姑娘，等一下，那这里还有一百块钱，你拿去吧。不行不行，这个钱我不能要。哎呀，你拿去吧，救人要紧。阿姨，真是个好人。去吧。刘华，以后这片地啊，就归我们公司规划了。老公，真有本事。走，你过去看看。阿姨，你还记得我吗？你是？当时你捡了一笔钱，还给那小姑娘五百块钱，你不记得了吗？哦，你就是那个小姑娘是吧？对对对。老公，这就是我今天跟你说的那位阿姨。阿姨，这些年我跟鲁花找你找的可辛苦了，但是啊都没找到，没想到在这里遇到你。哎呀，这是我一年的心意，这个卡里啊有二十万，拿着吧。啊、不不不不不，我这个钱我不能要。阿姨，这个钱你就拿着吧，就当是感谢您救了我母亲的命了。小伙子，你还是拿回去吧。当时情况紧急，换成是谁都会这么做的。我只不过是举手之劳罢了。阿姨，你客气了。现在像你这么好的人已经不多了。之前你不是在做环卫工吗？现在怎么开始捡虫子了？一言难尽。两年前，我儿子查出了癌症，他们家里所有的积蓄。我把工作给辞了，我去照顾他。最后，儿子走了，家里的钱也花光了，我年纪也大了，也没人照顾我，我就靠捡点垃圾来维持生活。阿姨，你要是不嫌弃的话，以后我们两个来照顾你。啊，不用不用不用，你你们都是有父母的人。没事的，阿姨。你呀、啊，是我们的救命恩人，要不是你、啊，我丈母娘可能就不在了。而且现在我们也有能力可以照顾你，你就跟我们回去吧，让我们好好照顾你。好啊，阿姨答应你们。阿姨，你看现在也快到中午了，我们到附近去吃个饭吧。